வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ஒரு ஃபார்முலாவை ஒரு செல்லேருந்து இன்னொரு செல்லுக்கு எப்படி காப்பி பண்ணி எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து நம்ம போன மூவியில் பார்த்தா அதே விஷயம்னா இப்போ இந்த வேல்யூ வந்து இந்த ஃபார்முலா படி உருவாகி இருக்குது அதாவது பி டூ அப்படின்ற இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேல்யூ மற்றும் ஒன் ப்ளஸ் இந்த குரோத் ரேட் இது மட்டும் அப்சல்யூட் வேல்யூவாக இருக்குது இது அப்சல்யூட் செல் ரெஃபரன்ஸ் இது பார்த்திங்கன்னா ரிலேட்டிவ் செல் ரெஃபரன்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் சார் இதை வச்சு இப்போ நம்ம வந்து எப்படி ஃபார்முலாவை காப்பி பண்ணி எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணுறது அப்படின் சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஃபார்முலாவை இங்கே அப்ளை பண்ணுன்றதுக்காக இங்கே கிளிக் பண்ணி கண்ட்ரோல் சி கொடுக்குறேன் இந்த ஃபார்முலா காப்பி ஆகிடுச்சு இங்கே வந்து நான் கிளிக் பண்ணி கண்ட்ரோல் வி கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இந்த ஃபார்முலா பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு பேஸ்ட் ஆகிட்டு இங்கே பாருங்கள் ரிலேட்டிவ் செல் ரெஃபரன்ஸ் மட்டும் மாறி இருக்குது பி டூன்றது பி த்ரீயாக மாறி இருக்குது ஆனால் அப்சுலூட் செல் ரெஃபரன்ஸு எந்த சேஞ்சஸுமே இல்லை அப்படியே தான் இருக்குது அப்சுலூட் செல் ரெஃபரன்ஸில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் அப்படியே தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சரி இந்த வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடச்சிடுச்சு இப்போது இந்த வேல்யூவை இன்னும் மூணு செல்லுக்கு நான் காப்பி பண்ணணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்கே வந்து பாருங்கள் கிளிக் பண்ணி காப்பி பண்ணிட்டேன் காப்பி பண்ணிக்கிட்டு இதை அப்படியே வந்து ஒரு மூணு ரோக்கு இழுத்து விட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த மூணு ரோலையும் வந்து இந்த ஃபார்முலாவானது அப்ளை ஆகிருக்கு இங்கே பாருங்கள் பி ஃபோர் பி த்ரீ பி ஃபோர் இங்கே பார்த்திங்கன்னா பி ஃபைவ் இங்கே பார்த்திங்கன்னா பி சிக்ஸ் கரெக்டாக ஃபார்முலா வந்து காப்பி ஆகிருக்கு சரி இதை வந்து இப்போ கடைசியாக நம்ம வந்து இந்த ஹேண்டல் மூலிமா ஃபுல்லாக காப்பி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் எல்லா செல்லுக்கும் இதே ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் கிளிக் பண்ணி எழுதுகிறேன் சரி எல்லா செல்லுக்கும் இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் இந்த ரோ இந்த காலமில் இருக்கிற எல்லா செல்லுக்கும் நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணிட்டோம் சரி அடுத்ததாக நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வேல்யூ மட்டும் எனக்கு இந்த இடத்துல வேணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இருக்க வேல்யூவில் இருக்கிற இந்த வேல்யூவை கிளிக் பண்ணி காப்பி பண்ணுறேன் காப்பி பண்ணி இங்கே வந்து பேஸ்ட் பண்ணுறேன் என்ன நடந்திருக்குன்னு பாருங்கள் ரெஃப்ரன்ஸ் எரர் அதாவது ரெஃப்ரன்ஸ் செல் எரர் வந்திருக்கு ரிலேட்டிவ் செல் எரர் வந்திருக்கு இங்கேனா அப்சல்யூட் வேல்யூ வந்து இதே தான் வரப்போகுது ஆனால் இங்கே ரிலேட்டிவ் செல் ரெஃபரன்ஸ் வந்து ரிலேட்டிவ் செல் ரெஃபரன்ஸ் மாறிடுச்சு அதனால் இது இந்த இடத்துல இல்லாததுனால இந்த எரர் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு சரி இப்போ எப்படி இந்த ஃபார்முலாவை காப்பி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இங்கே டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே வந்து மீண்டும் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ண பிறகு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார்முலா பாரில் உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலாவானது வந்திருக்கும் இப்போ இங்கே கிளிக் பண்ணி நான் இதை காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இதை ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபார்முலா பாரில் இருக்கிறத இது ஃபார்முலா பார் இது மொத்தத்தையும் செலக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணிவிட்டு இப்போது இங்கே வந்து எஸ்கேப் கொடுக்குறேன் கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணிட்டு எஸ்கேப் கொடுக்குறேன் எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு இங்கே வெளியே வந்துடுறேன் இப்போது இந்த செல்லில் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுன்ற செல்லில் கிளிக் பண்ணி மீண்டும் ஃபார்முலா பாரில் ஒரு கிளிக் பண்ணும் போது கர்சர் இங்கே வந்துடுச்சு எனக்கு இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ்ட் பண்ணுறேன் பேஸ்ட் பண்ணி என்டர் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போது இந்த வேல்யூ மாறாமல் வந்துடுச்சு அதாவது ஃபார்முலாவை காப்பி பண்ணும்போது நம்ம வெத செல்லுக்கு போகும்போது எந்த செல்லுக்கு போனாலும் மாறாமல் வரணும்னா நம்ம ஃபார்முலா பார்லேருந்து காப்பி பண்ணி இங்கே கொண்டாந்து இந்த செல்லில் வந்து பேஸ்ட் பண்ணணும் அப்படி பேஸ்ட் பண்ணால் அதே வேல்யூ வரும் இல்லைன்னா ரெஃபரன்ஸ் யாரார் வரும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்